കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ബെൻസികറിൽ ഇപ്പോൾ മെമ്പറോട് ചോദിക്കാം തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നു സുരേഷ് പെരിനാട് എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ബെൻസികർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മെമ്പറോട് ചോദിക്കാം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുരേഷ് പെരിനാട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൃക്കരുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേഡിയം അഞ്ചാം വാർഡിലെ മെമ്പർ കൂടിയായ അച്ഛമീൻ എം ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർഡിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ഏതായാലും നമ്മുടെ ഈ മെമ്പറോട് ചോദിക്കാം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അച്ഛമീൻ എമ്മിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഹായ് നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമസ്കാരം നല്ല വിശേഷങ്ങൾ പോകും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്രാവശ്യം എല്ലാ മെമ്പർമാരും കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാമാരിയുടെ ആ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് തൃക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രാക്കളം എന്ന പ്രദേശത്താണ് ആ പോസിറ്റീവ് കേസ് വരുന്നതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനായിരുന്നു ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടെ ചേർന്നാണ് പി എൻ എൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരികയും അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും അത് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ച് പറയുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ചെന്ന് ആംബുലൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഞാനാണ് അതിനുശേഷം അത് അതിന് ഭാഗമായി പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു അദ്ദേഹം പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ജില്ലയിൽ ആദ്യത്തെ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ വലിയ വലിയ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പതിനാല് ദിവസം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇച്ചിരി മന്തീകരിച്ചല്ലേ അതിനുശേഷം ഇല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ വാർഡിൽ അതിന് പ്രത്യേകം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരുണ്ടായിരുന്നു അവർ സജീവമായി ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായി ഇടപെട്ടിരുന്നു ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ ഒരു വാർഡിൽ എത്ര വീടുകളുണ്ടാവും എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വീടുകളുണ്ട് അസസ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചോളം വീടുകളുണ്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം എങ്കിലും കുറച്ച് വാടകക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ എങ്കിലും വോട്ടർമാരും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പുറത്ത് വോട്ടേഴ്സും ഉണ്ട് വലിയ വാർഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ജലക്ഷാമം ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ വാർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജലക്ഷാമം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രൂക്ഷമായി ചില സമയങ്ങളിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്റ്റേഡിയത്തിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ പഞ്ചായത്തിൽ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേഡിയത്തിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് തന്നെ വർഷങ്ങളായി ഒട്ടുള്ള ഒരു കുഴൽക്കിണറുണ്ട് ആ പമ്പ് ഹൗസിൽ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളം ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം പോകുന്നത് എങ്കിലും വെള്ളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി നേരിടുന്ന ഒരു പ്രദേശം കാഞ്ഞിരംകുഴിയുടെ ഭാഗമായി എൻ്റെ വാർഡിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന പാലവിള ആ ഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ കരുവ മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ ഭാഗത്തുമാണ് കുറച്ച് സമയങ്ങളിൽ അതായത് ഉണക്ക് രൂക്ഷമാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ കുറച്ച് ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് പരിഹരിച്ച് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ പ്രാവശ്യം ഉണക്ക് സീസണിലൊന്നും പമ്പ് കേടായിട്ടില്ല അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിരുന്നു കാരണം ഈ അടുത്ത സമയത്താണ് ഒരാഴ്ചയോളം ആ പമ്പ് കേടായി അത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ പമ്പ് ഇറക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു താമസം വന്നിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത് സ്പെയറിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പമ്പ് സ്പെയർ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയാണ് നമുക്ക് വിട്ടുകിട്ടിയ സ്ഥാപനമല്ല നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനമല്ല വാട്ടർ അതോറിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ അപ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ആണല്ലോ പമ്പ് കേടായാലും വെക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൺ ഫണ്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തരത് ഫണ്ട് അല്ല നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഫണ്ടോ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഇത് വാങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ വാങ്ങാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വാങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ടർ അതോറിറ്റി സമയബന്ധിതമായി ചെയ്യാതെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കൂടുതലും അനുഭവിക്കുന്നത് വെള്ളം അത്രയും ദിവസം താമസം വരുന്നത് അവരുടെ റീസൺ അവർ പറയുന്ന റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി പമ്പില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഈ സ്റ്റേഡിയം അഞ്ചാം വാർഡ് രൂപീകരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഇഞ്ചോളയും തെക്കേച്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയതായി രൂപീകരിച്ച രണ്ട് വാർഡുകളെ വിഭജിച്ച് പുതിയതായി രൂപീകരിച്ച ഒരു വാർഡായിരുന്നു ആ വാർഡിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മത്സരിക്കാൻ
വികസനം വേണം അല്ലോ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒരു മെമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെമ്പർ സ്ഥാനം ഏറ്റു വരുമ്പോഴത്തേ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വാർഡ് ഒരുപാട് പുരോഗമനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റാതായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതിനകത്ത് എൻ്റെ വാർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പൊതുവേ നന്നായി കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം പതിനഞ്ച് വർഷമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആ വാർഡിൽ ഈ വാർഡിനൊരു ഘടനയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനാറ് വാർഡിലെ അത് ഞാനത് പറയാൻ പാടില്ല എങ്കിലും പറയുന്നു പതിനാറ് വാർഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു വാർഡായി എൻ്റെ വാർഡിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ജനം അംഗീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് ജനം ഈ തവണ ഞാൻ മത്സരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ഈ തൃക്കവ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നിന്നാണ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ജയിച്ചത് അത് ജനം നൽകിയ അംഗീകാരമാണ് വലിയ അംഗീകാരം അതുകൊണ്ട് രാവും പകലും ഇല്ലാതവരോടൊപ്പമുണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്നും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മെമ്പറിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ആ ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി പകരുന്ന വാക്കുകളാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ റോഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ ഇപ്പം റോഡിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വല്ലതും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ വാർഡിലെ ഒരുവിധപ്പെട്ട റോഡുകളെല്ലാം നമ്മൾ അത് കോൺക്രീറ്റും ഇൻ്റർലോക്കും ഒക്കെ പാകി വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് അതിന് മെയിൻ്റനൻസുകളും സമയബന്ധിതമായി ചെയ്തു പോകുന്നു എന്നാൽ പുതിയ റോഡ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പുതിയ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള പോകുന്നു ഈ പഞ്ചായത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണമായ റോഡ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഒരു വാർഡായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും അതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അത് ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ മറ്റോ അങ്ങനെ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് ഫണ്ട് ഒന്ന് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഓൺ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പഞ്ചായത്തിന് ഓൺ ഫണ്ട് കുറവാണ് പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു തുകയുണ്ടല്ലോ പഞ്ചായത്തിന് അനുവദിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമായി കിട്ടുന്ന തുകയിലാണ് ഇപ്പം കുറച്ച് നാളുകളായി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന് മെയിൻ്റനൻസ് ഗ്രാൻഡ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇപ്പം നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും റോഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാനേ പറ്റൂ പുതിയ റോഡ് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് പതിനാറ് വാർഡിലെയും മെമ്പർമാർക്ക് അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും റോഡുകൾ കോൺക്രീറ്റുകളോ മറ്റോ ടാറിങ്ങോ പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ആ റോഡുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പുനർനിർമ്മിച്ചു പോകുന്നത് പുതിയ റോഡ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ആ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ലഭ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിലും എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ മുകേഷ് എം എൽ എ നന്നായി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എം എൽ എയുടെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വാർഡിൽ മറ്റൊരു കാര്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്ന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചു പോയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ അല്ലേ സാഹചര്യത്തിൽ വാർഡിൽ മൊത്തം എല്ലാ വാർഡ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് തൃക്കൂര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മൂന്ന് സ്ഥലവും കൈലാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കരുത്തൊഴിലാളികളും സാധാരണക്കാരായ കശ്മീർ തൊഴിലാളികളും മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഒരു സാധാ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് കോവിഡ് അവർക്ക് നന്നായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി ആ ഒരു കാലഘട്ടം ആ ഒരു രണ്ട് വർഷക്കാലം നന്നായി സാമ്പത്തികമായിട്ടായാലും എല്ലാം കൊണ്ടും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച ഒരു ജനവിഭാഗം ആയിരുന്നു ഈ തൃക്കരുവയിലെ ജനവിഭാഗം പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇപ്പം കോർ ചെയ്ത് അവർ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നന്നായി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനം നന്നായി അതിനകത്ത് ഇടപെട്ടിരുന്നു എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാവരും വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ വാർഡിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ആദ്യമായി ഈ പൊതു വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ പൊതുവെ സർക്കാരിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ യൂത്ത് ഫോഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഈ ഇവിടെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ സെൻറ്റർ അങ്ങനെ ആരംഭിച്ച ഒരു ഓൺലൈൻ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരെല്ലാം സജീവമായി രാവും പകലും ഇരുന്ന് കണ്ടമാനം ജനങ്ങൾക്ക് അത് വാർഡിന് വ്യത്യസ്തമായ വില വാർഡുകളിലും ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവർക്കും ജില്ലയിലുമൊക്കെ പല മേഖലകളിൽ നിന്നായി പ്രവാസികളടക്കം നമ്മളുമായിട്ട് ഉള്ള ബന്ധം വെച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് എല്ലാം വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിന് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തു ഈ
അന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വഴിവിളക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല വഴിവിളക്കുകൾ എൻ്റെ വാർഡിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ അധികം വഴി വിളക്കുകളുണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ വാർഡിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊതുവായി വരുന്നവരും എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ പ്രദേശത്തും ലൈറ്റുണ്ട് അത് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള കരാറാണ് ആ കരാർ ഇപ്പോൾ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് അവസാനിക്കുന്നു മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പദ്ധതി രൂപീകരണം വരെ ആ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ കാലാവധിയിടയിൽ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതെ വരുന്നു അതിപ്പം നമ്മൾ ആ പഴയ കരാറുകാരനെ അല്ലാതെ വിളിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പം ജനങ്ങളുടെ പരാതിയും മെമ്പർമാരുടെയൊക്കെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ലൈറ്റുകളെല്ലാം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വഴിവിളക്കിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പം നിലവിലില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വീട് അല്ലേ നമ്മൾ രണ്ടാമത് അഭിമുഖിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് വീട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ നൂ എഴുന്നൂറ്റി സംതിങ് വീടുണ്ടല്ലേ കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ പിന്നെ വീട് വെക്കാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇപ്പം നിലവിൽ ലൈഫിൻ്റെ വീട് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി കുറേ പേർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ടാം ഇപ്പം ലൈഫിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ ഭാഗമായി കുറച്ച് അപേക്ഷകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് നമ്മുടെ വാർഡിൽ ഇപ്പം നിലവിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളത് അവരുടെ ലിസ്റ്റ് പേരുണ്ട് അത് സർക്കാരിൻ്റെ സമീപനമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർക്കും നൽകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഏകദേശം എത്ര വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കാര്യം അറിയില്ല കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് പൊതുവേ കൊടുത്ത നൂറ്റി അറുപതോളം വീടുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം വെച്ച് കൊടുത്തിരുന്നത് നമ്മുടെ വാർഡിലും ആറേഴ് വീടുകൾ നമ്മൾ നൽകിയിരുന്നു പ്രാവശ്യത്തെ ഫണ്ടും മറ്റും നമുക്കറിയില്ല കാരണം പഞ്ചായത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ പദ്ധതി രൂപീകരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കരട് പദ്ധതിയിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വികസന സെമിനാറും എല്ലാം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഇപ്പം ഈ അന്തിമ വികസന രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പോവുകയാണ് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ലൈഫിന് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത ശതമാനം പൈസ മാറ്റി വെക്കണമെന്നും പശ്ചാത്തല മേഖലയിൽ ഇന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നമ്മളോടൊപ്പം ആ പറയുന്നത് മാനദണ്ഡമുണ്ട് ആ മാനദണ്ഡത്തിനനുസരിച്ച് ലൈഫിനും മുൻതൂക്കം നൽകിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പഞ്ചായത്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇപ്പം ഫണ്ടുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫണ്ട് ഉണ്ടവർക്ക് ആ വീട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ വീണ്ടും സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക പോവുകയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഈ ചില ആൾക്കാർ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ മനോഭാവം ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ പറയുകയാണ് സ്വാഭാവികമായി നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് നാല് ലക്ഷം രൂപ ഇല്ല ഇ എം എസ് ഭവന പദ്ധതിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയായി തുടങ്ങിയതാണ് ഐ എ വൈ ആയത് ഇപ്പോൾ പി എം എ വൈ ആയി ഈ സാ ഈ ടൈമിലെല്ലാം എമൗണ്ട് എത്ര ആണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പോൾ പൊതു മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് സർക്കാർ നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് നൽകുന്നത് ഈ നാല് ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ നൽകുമ്പോൾ തൊഴിലുറപ്പ് എൻ ആർ ഇ ജി എസിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തും കൊണ്ട് ഒരു നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയോളം ഒരു കുടുംബത്തിന് കിട്ടും അവരുടെ വാനം തയ്യാറാക്കുന്ന അടക്കം കുടുംബ തൊഴിലുറപ്പിൽ വെച്ചാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് മസ്റോൾ ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫണ്ട് അവർക്ക് തൊഴിലുറപ്പിന് അവർ മസ്റോൾ അവർ അക്കൗണ്ടിൽ വരാറുണ്ട് നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒപ്പം ചില കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ കരുതിയായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു വീട് വെക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അത് സമയബന്ധിതമായ ഉത്തരവാദിത്വ മനോഭാവത്തോടുകൂടി ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും വളരെ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ച് അവർക്ക് അവസാനത്തെ ഗഡുവും വാങ്ങി ആ വീട്ടിലേക്ക് ഗൃഹപ്രവേശം നടത്തി നല്ല ധന്യമായി കയറി താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ചിന്തയാണ് നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്നാണല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഫണ്ട് ചില വീടുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് ഭയങ്കരമായ ചിലവ് വരും കാരണം ചിലർക്ക് വഴി ഉണ്ടാവില്ല ഈ നമ്മൾ ഇറക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് അവരുടെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള എക്സ്ട്രാ ലോഡിങ് എക്സ്ട്രാ ലോഡിങ് ചാർജും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പൈസ ചിലവ് വരും പക്ഷെ അതായാലും ശരി നമ്മളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു വീട് വെക്കുമ്പോൾ എത്ര സ്ക്വയർ ഫിറ്റ് ആവണം എങ്കിൽ അത് ആദ്യം നാനൂറായിരുന്നു പിന്നെ അത് മാറി പിന്നെ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ പരാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് രണ്ട് തവണ ഉപയോഗിക്കാത്ത മാറ്റം വരുത്തി ഇപ്പോൾ അത് അറുന്നൂറ് എം സ്ക്വയർ വരെ അല്ല അറ
പഞ്ചായത്തിൽ എത്തിച്ച് അത് എൻക്രേജ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ മുടക്കം കൂടാതെ പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളെ ഈ വാർഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ അംഗനവാടി അതുപോലെ തന്നെ വായനശാല ഇത് രണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അംഗൻവാടി തൃക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ഹൈടെക് അംഗൻവാടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വാർഡിലാണ് അംഗൻവാടി ഉണ്ട് അവർ അംഗൻവാടി ഉള്ളു എൻ്റെ വാർഡിൽ ആ അംഗൻവാടി സോമപ്രസാദ് എം പിയുടെ രാജ്യസഭാ എം പി ആയിരുന്നു സോമപ്രസാദ് എം പിയുടെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പ്രാദേശിക ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ അംഗൻവാടിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് നമ്മുടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് കെ എം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അതിനകത്ത് എ സി അടക്കം വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സംവിധാനവും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സ്റ്റഡി ടേബിൾ അടക്കമുള്ള നല്ല എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള ഹൈടെക് അംഗൻവാടിയാണ് അതുണ്ട് വായനശാല എന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊരു തിരുനെല്ലൂർ സാംസ്കാരിക ഗ്രന്ഥശാല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാർഡിൽ ആണ് ആണ് എങ്കിലും ഇപ്പുറത്ത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഗ്രന്ഥശാലയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും മൊബൈലിലൊക്കെ അഡിക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ വലിയൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പല ന്യൂസുകളും നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടു അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം അവർക്ക് വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും അവരുടേതായിട്ടൊരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും ഒക്കെ ഉതകുന്ന ഒരു വിനോദത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ തൃക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ മിനി സ്റ്റേഡിയം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലാണുള്ളത് അത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആണ് ആ സ്റ്റേഡിയം ആദ്യം ഒരു ചിറയായിരുന്നു ആ ചിറ വാങ്ങി അതിന് കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു സാധാരണ രീതിയിലായിരുന്നു നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന് മുമ്പ് അതായത് ഈ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി വരുന്നതിന് മുന്നേ കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് പകുതി ആയപ്പോഴാണ് തീരാറായ സ്ഥലത്താണ് മുകേഷ് എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് പുറത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേഡിയം നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നവീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും കുറച്ച് സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ പരിഹരിച്ചും കൊണ്ട് ആ ഗ്രൗണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ പറയുകയാണ് ടർഫായി ഉയർത്തിയാൽ എല്ലാവർക്കും നന്നായി വന്ന് കളിക്കാനും പ്രാദേശികമായി കളിക്കാനും പഞ്ചായത്തിന് മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും അതിനോടൊപ്പം അവിടെ ഒരു നീന്തൽ കുളവും നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സാഹചര്യം ഒന്നും ശരിയായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാം വന്നാൽ വിനോദത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലമാണ് നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനൊരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ ഒരു വാർഡിനെ ഒരു ജീവൻ വീടും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റേഡിയം നന്നായിട്ട് ആൾക്കാർ കണ്ടമാനം പേര് രാവിലെ നട അവിടെ രണ്ട് വലിയ ഹൈമാസ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാവിലെ അത് ലൈറ്റ് ഓപ്പൺ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് കൊണ്ട് രാവിലെ നടത്തക്കാരുണ്ട് നടക്കാൻ ഇൻ്റർലോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇരിക്കാൻ ഗ്യാലറി സംവിധാനമുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പരിഹരിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ഈ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായി കായിക താരങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേഡിയമായി മാറുന്നത് അതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണുമല്ലേ വാർഡിൽ ഇനി നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ എന്തൊക്കെ സംരംഭങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ എന്തെല്ലാം ഇനി ഐഡിയകൾ നമുക്കതിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മനസ്സിൽ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ സമ്പൂർണമായ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവേ നമുക്ക് നാളെ ഒരു നമ്മുടെ നല്ല ഭാവിയിൽ വരുന്നവർക്കായാലും ജനങ്ങൾക്കും കുടിവെള്ളം സുലഭമായി മുടക്കമില്ലാതെ കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈ ട്യൂബുകലിനെ ആശ്രയിച്ച് ഇനി പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇപ്പം തൃക്കര പഞ്ചായത്തിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ട്യൂബ് വെല്ലുകളാണുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളം ഈ പറയുന്ന പതിനാറ് വാർഡുകളിലും പോകുന്നത് അതിൽ കായൽ പ്രദേശങ്ങളായി ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കായൽ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം പല കായൽ മേഖലകളിൽ ഉപ്പുവെള്ള രസം ഉപ്പ് രസമുള്ള വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് കിണറുകളിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പൈപ്പ് വെള്ളത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അതിനിപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം സർക്കാരിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റും കോർപ്പറേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സംയുക്തമായി ചെയ്യുന്ന ഞാങ്കടവ് പദ്ധതി ഞാങ്കടവ് പദ്ധതിയിൽ തൃക്കരിവായ പനയത്തെയും മൺട്രോത്തൂർത്ത് പഞ്ചായത്തിനോട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന സമയം അത് നടപ്പിലായാൽ എന്നെ കമ്മീ
പഞ്ചായത്തിന്റെ ഓൺ ഫണ്ട് എടുത്ത് വെച്ച് വാങ്ങിയിടാനുള്ള സൗകര്യമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ജവാമുഖിന് അപ്പുറത്തായി ആ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു പത്ത് അൻപത്തഞ്ച് അറുപത് സെന്റോളം വസ്തു എസ് സി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എസ് സി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെത്തി എസ് സി എന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ പേരിലാണ് അവരുടെ പേരിൽ അപ്പുറം ഭൂമിയായി കിടപ്പുണ്ട് അവരുടെ പഴയ ശ്മശാനമാണ് അവരെ സംഘടിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ധാരണയിലേക്ക് എത്തിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ വേണേൽ ഹൈടെക് ശ്മശാനവും അവനെ അകത്ത് അകത്ത് എസ് സി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നിർമ്മിക്കാം അവർക്കാണ് കൂടുതൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ രണ്ടും മൂന്നും നാലും സെൻറ്റ് വസ്തുവാണുള്ളത് അത് പഞ്ചായത്ത് സർക്കാരുമായിട്ട് സംയുക്തമായി ആലോചിച്ച് അവരെയും കൂടെ വിളിച്ചിരുത്തി സംസാരിച്ച് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഹൈടെക് ശ്മശാനവും അതിനോടൊപ്പം ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ അവർക്കൊരു പഠന കേന്ദ്രവും അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ട് ഒരു ഗാർഡനും ഒക്കെ നിശ്ചയിച്ച് ഒരു ലൈബ്രറി ഒക്കെ വെക്കുക തീർച്ചയായും ആ വിവാഹത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ വൈകുന്നേരം കൊണ്ട് വന്നിരിക്കാനും അവരുടെ പഠന കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും എല്ലാ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ധാരണയുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചനയുണ്ട് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എനിക്ക് നേരത്തെ മുൻ മെമ്പറും കൂടെ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മെമ്പർ സ്ഥാനം ഏറ്റപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താട്ടാണ് എന്താ അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫണ്ടിൽ ഒരുപാട് വർധനം ഉണ്ടാവും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനഞ്ചിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഫണ്ട് ലഭ്യത കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് നയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ചില ഉത്തരവുകളിലും ഓർഡറുകളിലും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നിയമപരമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സദ്ദേശ സംവരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പദ്ധതി നിർവഹണം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഈ നൽകുന്ന തുച്ഛമായ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം പോരാ എന്നൊരു ആളാണ് പറയുകയാണ് കാരണം ആ ഒരു തുച്ഛമായ നമുക്ക് ഒന്നര കോടി രൂപ പ്ലാൻ ഫണ്ട് തന്നാൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഒന്നര കോടി തരികയാണെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം അവർ പറയുന്ന പശ്ചാത്തല മേഖലയിൽ ഇത്ര ശതമാനം ലൈഫ് ഇത് ഇത്രയും മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ പശ്ചാത്തല മേഖലയിൽ പോലും മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റ് വെക്കണം വൃദ്ധർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മാറ്റണം ഇതെല്ലാം ജനറൽ പ്ലാൻ ഫണ്ട് ജനറൽ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതി വരുന്നു അത് നിന്ന് മാറ്റം വന്ന് ഗവൺമെൻറ് കുറച്ചും കൂടെ അതിൽ ഫണ്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരികയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സദേശ സംവരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന അധികാരങ്ങൾ വീട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രായാധിക്യം ചെയ്യുന്നിട്ടുള്ള അമ്മമാരും അച്ഛമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവർക്കുള്ള മരുന്നിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പുതിയ എന്തെങ്കിലും സംരംഭങ്ങൾ ഇവർ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ വല്ലതും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് പാലിയോറ്റി സംവിധാനമുണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ ആ പാലിയോറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മാസവും ഓരോ വാർഡുകളിലും ആ പാലിയോറ്റി പേഷ്യൻസിനെ അവരുടെ വീട്ടുകളിൽ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് അതിന് പാലിയോറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രോജക്റ്റ് വെക്കാറുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഈ വർഷവും നമ്മൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിദരിദ്ര കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് വലിയ സർവേയൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തി എങ്കിൽ എട്ടോളം പേരെയാണ് നമ്മൾ അതിദരിദ്രരായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് വെക്കാൻ സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കൂടെ വേണ്ടി അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം എന്ന് കണ്ട് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അവരെയും കൂടെ പോയി സംസാരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എന്താണോ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും പഞ്ചായത്ത് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കളായിരുന്നു ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നമ്മൾ ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കളായി നമ്മൾ നേരത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നവർക്ക് മാസം അവർക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പം ഒരു മാസമായി ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഇതോടുകൂടി വീണ്ടും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെമ്പർ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം
സംവിധാനത്തെ ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വാർഡിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് ഹരിതർമ്മ സേനാംഗങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു വാർഡിൽ രണ്ട് പേര് വെച്ച് അവർ വീട് വീടാന്തരം കയറി വാതിൽപ്പടി സേവനത്തോടു കൂടി എല്ലാ മാസവും ആ വീട്ടുകാർ മേടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ലാത്ത ഒരു വീടും ഇല്ല എല്ലാവരും ചില വീട്ടുകൾ ചില ചില പറയാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് അമ്പത് രൂപ തരുന്നത് യൂസർഫിയായി പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്ന വീട്ടുകളിൽ അമ്പത് രൂപയും കടക്കാർക്ക് നൂറ് രൂപയും ആണ് പല വീട്ടിലും ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറയാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ല ഞങ്ങൾ എന്തിനാ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ തരുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വാങ്ങുന്ന ഏത് സാധനമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ല അല്ലാത്ത ആ പ്ലാസ്റ്റിക് എവർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വീട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ആ വീട്ടിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് അവർ കത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് അല്ലെ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി ഏത് സാധനം മേടിച്ചാലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ലാത്ത എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്വരൂപിച്ച് വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് മാസാമാസം വന്ന് ഹരിതർമ്മ സേന അങ്ങനെ അത് വാതിൽപ്പടിയായി ശേഖരിച്ച് നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിന് എം സി എഫ് ഉണ്ട് ആ എം സി എഫിലെത്തിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് തിരിഞ്ഞ് നമ്മളത് പുറത്ത് കൊടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് സർക്കാർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് പോകുന്നത് അതിനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വിവാദം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഹരിതർമ്മ സേനാംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഓഗസ്റ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഈ ഇത് സർക്കാർ ഉത്തരവിനകത്തൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പനിക്കാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അവർ വന്ന് എടുക്കും അവർക്ക് കൈമാറണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് നാളുകളായി ഈ പറയുന്ന കമ്പനി ഇവിടെ വന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ വലുതായി നേരിടുന്നുണ്ട് അത് സമയബന്ധിതമായി കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചായത്ത് നല്ല എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും വിഷയം അതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കോർപ്പറേഷനിലൊക്കെ ചെന്നാൽ അറിയാം കോർപ്പറേഷനിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പഞ്ചായത്ത് ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുവാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് തിരിയുകയാണ് വീട്ടുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് തിരിഞ്ഞ് ലെഗസി വേസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടായി മാറാം ലെഗസി വേസ്റ്റിന് അങ്ങോട്ട് കാശ് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് ഈ സാധനത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചെരുപ്പെടുക്കും കുപ്പിച്ചിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ മാസം ഒരു കലണ്ടർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് അതാത് മാസങ്ങളിൽ ഇന്ന ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന വീട്ടിൽ എടുക്കുമെന്ന് പക്ഷേ എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലാ മാസവും പോയി എടുത്താൽ സ്വാഭാവികമായി ഈ കിട്ടും പക്ഷേ ചിലർ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെയാണ് പല വീടുകളും കയറുന്നത് എല്ലാ മാസവും ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലർ ബുദ്ധിമുട്ട് പറയാറുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മാസമായി പ്ലാസ്റ്റിക് കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സമ ഭരണസമിതിയിലൊക്കെ വലിയ വിഷയങ്ങളായി വാർഡിലെ പതിനാറോ ഒമ്പരന്മാരും വലിയ വിഷയമാണ് പല വീട്ടുകളിൽ എടുത്തതും വാർഡുകളിൽ ശേഖരിച്ചതും ഒക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് പ്രൈവറ്റായ ഒരു കമ്പനി പനയം പഞ്ചായത്ത് മറ്റ് പഞ്ചായത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഗ്രീൻ ടെക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് അഞ്ച് പത്തൊമ്പത് അഞ്ച് ഇലാണ് നമ്മൾ ആ സാധനം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി സംതിങ് കിലോ സാധനം തിരിഞ്ഞു വെച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് എം സി എഫിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പഞ്ചായത്തിൽ അയക്കേണ്ടത് തീരുമാനിച്ച് കൊടുത്തതാണ് പക്ഷെ അതിപ്പം ആ പ്ലാസ്റ്റിക് മറിച്ചു വിറ്റു എന്ന് ഒരു ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയൊരു വിവാദം നടക്കുകയാണ് അതൊരിക്കലും ഇല്ല ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മറിച്ചു വിറ്റു എന്ന് പറയുന്ന ആരോപണത്തിലോടൊന്നും നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണമാണ് ഒരിക്കലും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്ന് മറിച്ചു വിറ്റാവും ഒന്നും കിട്ടാനോ ഒന്നുമല്ല ഇത് നമ്മൾ പൊതുവായി വലിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് ചെയ്തത് അത് വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപമായി കണക്ക് കൂട്ടാനേ പറ്റും നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആക്ഷേപിക്കാം ഇതിൻ്റെ പേര് അഴിമതി നടത്തി എന്നൊക്കെ അതിനകത്തൊരു എന്തെങ്കിലും ഇല്ല ആ പരാതിക്കാർ തന്നെ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റുകാർക്ക് അടക്കം അവർ വന്ന് പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റുകാർ വന്ന് പഞ്ചായത്ത് പരിശോധനയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചെക്കും ബില്ലും രേഖകളും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ വിവാ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിവാദം സൃഷ്ടിക്കരുതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മാലിന്യത്തെ സംസ്കരിക്കാൻ അതെങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊരു ഐഡിയയും കൂടെ അവർക്ക് വേണം നമ്മളിപ്പോൾ വഴി യാത്ര ചെയ്താൽ മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രശ്നം പ്ലാസ്റ്റിക് കൈ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് കയ്യിൽ
ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒരു മെമ്പർക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സമയങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരുപാട് സമയം ഒരു ചട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലധികം ബഹളം വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് ബഹളം വെച്ച് ആ കമ്മിറ്റി അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കാട്ടിയൊക്കെ എത്രയോ നല്ലതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ എണ്ണീച്ച് നിന്ന് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും അത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ കേൾക്കുകയും അതനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ ആ വാർഡിലെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പൊതു കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പോകണം അത് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് വിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ ആവശ്യത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങളെ ഭാവമാകും അതിനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മുടെ ജനറൽ കമ്മിറ്റിയോട് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് ആ വാർഡിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് അക്കമിട്ട് നിരത്തി അവരോടൊപ്പം പറഞ്ഞ് അതിന് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി പോകണമെന്നാണ് മെമ്പർമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം ഏതായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം മെമ്പർ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സ് തുറന്നു എന്തായാലും ഇത്രയും തിരക്കേറിയ സമയത്തിനുള്ളിലും നമ്മുടെ റേഡിയോ ബിൻസിഗറിനോടൊപ്പം മെമ്പറോട് ചോദിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത മെമ്പറിന് ഒരായിരം ആശംസകളും അതുപോലെ മെമ്പറിൻ്റെ വരുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളെല്ലാം വൻ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നന്ദി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു തൃക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ എൻ്റെ വാർഡിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പേര് റേഡിയോ ബിൻസിഗറിന് പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഇനി മറ്റൊരു മെമ്പറുമായി കാണുന്നവരെ തൽക്കാലം വിട സ്നേഹത്തോടെ സുരേഷ് പെരുനാട് കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ബെൻസികളിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് മെമ്പറോട് ചോദിക്കാം തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് സുരേഷ് പെരുനാട്